एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल एंट्री एलिवेट இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் கோடிங் அப்படிங்கற டைட்டில்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2024 ல நீங்க ஒரு நல்ல ஜாப் பிளேஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தான் இந்த வீடியோ சீரிஸ்ல நான் கோடிங் பத்தின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண போறேன் நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு சீ தெரிஞ்சா இந்த லாங்குவேஜ் ஈஸியா லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கற ஸ்டேட்மென்ட்டை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க சோ சி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் அதுல அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி ஊப்ஸ் கான்செப்டும் சி பிளஸ் பிளஸ்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா நீங்க ஃபியூச்சர்ல எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்து நீங்க படிச்சாலும் சரி அண்ட் கோடிங்க்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்ன செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்க போறீங்க அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு சிஸ்டம் அதுக்கான ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்க போகுது ஸோ அதுக்கு இந்த சின்டாக்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நம்ம இப்ப மேக்ஸ் போடும்போது ஒரு ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சில செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சில சின்டாக்ஸஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதை பத்திலாம் தான் இந்த சீரீஸ்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இன்னைக்கு டே ஒன் கோடிங் அப்படின்னு நீங்க லேர்ன் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டர் ஸோ நமக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் பத்தின ஒரு சின்ன டாஸ்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அண்ட் நீங்க இதே வந்து நீங்க காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயரா இருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கோடிங் இன்ட்ரோ பண்றப்ப சி ப்ரோக்ராமிங் தான் நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வந்து இந்த சீரீஸ்ல இருக்கிற இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களால வந்து ஈஸியா வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் ஜாவாவா இருக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டா இருக்கலாம் பைத்தானா இருக்கலாம் இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மற்ற எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் நீங்க லேர்ன் பண்ண முடியும் சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்ன C programming அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட் வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் பை டென்னிஸ் ரிச்சி இன் நைன்டீன் செவன்டி டூ சி ப்ரோக்ராமிங் என்ன ரீசனுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது யூனிக்ஸ் ஓஎஸ் டெவலப் பண்றதுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி ப்ரோக்ராமிங் மதர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்ப நம்ம ட்ரெண்ட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சி பிளஸ் பிளஸ் பைத்தான் ஜாவா என்ன <laughs> தருவாங்க <laughs> இப்ப ட்ரெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல கூட நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் ட்ரை பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து கோட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கு நோட் பேட்ல நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடிட்டர் இருக்கு அண்ட் எக்லிப்ஸ் ஸோ இந்த எடிட்டர்ஸ் எல்லாமே சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு தி பெஸ்ட் எடிட்டரா இருக்கும் ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் பேசிக் கோடிங் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Hashtag include stdio.h இது angular bracket அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம் html languagesல இங்க பாத்தீங்கன்னா hash include stdio.hங்கிறது எதுக்காக கொடுக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு c library files எனக்கு ஒரு output வேணும் ஒரு print of statementல நான் just ஒரு welcome அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு message கொடுக்கற அப்படினா அந்த message எனக்கு கரெக்ட்டா ஷோ ஆகும் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்துட்டாலும் நமக்கு ஒரு welcome messages வரும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ல பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படினா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோடிங் ட்ரை பண்றதுக்கு அதுக்கு தேவையான இன்புட் அவுட்புட்கான லைப்ரரி ஃபைல்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணணும் சோ இந்த stdioங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் தான் இந்த லைப்ரரி ஃபைல்ஸ நான் இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றேன் சோ அதனால தான் hashtag include stdio.h இதே மாதிரி கோன் io.h அப்படினு ஒன்னு இருக்கு console io io னா இன்புட் அவுட்புட் சோ இந்த மாதிரியான h 
ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இந்த கோடிங் வந்து நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்தா நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சி ப்ரோக்ராமிங் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல தான் குறிப்பாங்க ஸோ ஒரு வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருந்ததுனாலே தட் வில் பி கன்சிடர் எஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ஹெலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது தான் மெசேஜ் இந்த அவுட் புட் வர்றதுக்கு நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதோட ஷார்ட் கட் ஃபார்ம் தான் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கோடிங்குமே முடியும் போது செமிகோலன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கிட்ட ஏன் வந்து செமிகோலன் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக செமிகோலன் இருக்கக்கூடாது பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து வருதுன்னா எஸ்டிடி ஐவோட அவுட் டச்சில் இருந்து வருது ஸோ கால் பண்ணுற இடத்துல செமிகோலன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஹெலோ வேர்ல்டுங்கிற மெசேஜாக கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ரிட்டன் ஜீரோங்கிற ஒரு மெசேஜும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு <laughs> அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ட் மைன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்ட் மைன் யூஸ் பண்ணலாம் வாய்டுனா நத்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீனிங் இருக்கு இந்த இடத்துல இன்ட் மைன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் உங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷனுங்கிறனால இங்கே செமிகோலன் வரல இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுறீங்க ஸோ கால் பண்ணுறனால கண்டிப்பாக செமிகோலன் வரணும் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஷார்ட்டாக பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டில் நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோடனே என்ன மெசேஜ் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மெசேஜை வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத எங்கே கொடுத்தாலும் டபுள் கோட்ஸில் தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் நீங்கள் எங்கே கொடுத்தாலும் நார்மலாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து டபுள் கோட்ஸில் வெல்கம் டு சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நீங்க <laughs> <laughs> ஸோ இதில் எனக்கு இன்னொரு மெசேஜ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எகைன் நான் வந்து ப்ரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் கோட் வித் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் இதை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா செமிகோலன் மிஸ்ஸிங் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எரர் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நமக்கு ஷோ பண்ணும் ஸோ எரர் எக்ஸ்பெக்டட் செமிகோலன் பிஃபோர் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு அவங்களே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ப்ரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா கண்டிப்பாக செமிகோலன் இருக்கணும் ஸோ நான் செமிகோலன் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணால் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வரும் பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரேக் ஆகலை அடுத்த லைனுக்கு வரல அதுக்கு என்ன ரீசன்னா நம்ம வந்து இந்த நியூ லைனில் வரணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணல ஸோ நியூ லைனில் வரணும் அப்படின்னா ஸ்லாஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு இந்த சிம்பிள் என்னன்னா நமக்கு நியூ லைன் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்றதுக்காக கொடுக்குறோம் தென் இப்போ நீங்க ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இங்க வந்து இங்கேயும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காமனா வரும் அதே மாதிரி ஸ்லாஷ் டீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டேபு சிம்பிளுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் டீ கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இருக்கு பிரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு பெஸ்ட் வெல்கம் ப்ரோக்ராம் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டோம் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூவை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஃபார்மேட்லேயும் இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்லேயும் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா
ஏன் இந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் டெம்பரரியா ஸோ டென் அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஏங்கிற ஒரு வேரியபிளை நியமிச்சு அந்த நியமித்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ வேல்யூஸ் கொடுத்ததுனால இப்போ ஏயோட வேல்யூ டென் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்னாலும் உங்களுக்கு டென்னு தான் ஆன்சர் வரும் இப்போ ஏயோட வேல்யூ டென்னு இருக்கு இந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ எகைன் நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன் தென் கமா கொடுத்துட்டு இங்கே ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நீங்க <laughs> ஸோ இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஏ வேல்யூ இஸ் டென் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் எதுக்காக இந்த பர்சன்டேஜ் டி அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறோன்னு ஸோ இப்போ இருக்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை இது நைன்டீன் செவன்டி டூவில் மென்ஷன் பண்ணது இல்லையா ஸோ வரக்கூடிய ஆன்சர் இந்த டேட்டா டைப்பை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்காக இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே நீங்கள் வந்து கேரக்டரோ ஸ்ட்ரிங்கோ கொடுத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணணும் ஸோ இது டெசிமல் பாயிண்ட்ஸுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் பர்சன்டேஜ் டி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதே நீங்கள் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூஸாக இருந்ததுன்னா அதாவது டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்டீஜர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் டி எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரான எஃப் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளோட்டுக்கு இன்டீஜருக்கு மட்டும் டெசிமல்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு இதே தான் ஆன்சர் வந்து எகைன் வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் ஏன்னா ஃப்ளோட் வேல்யூ இப்படி தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இன்டீஜர் வேல்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டாட் இருக்காமல் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நார்மலாக ஒரு மெசேஜ் அப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்டீஜர்னா என்ன ஃப்ளோட்னா என்ன அண்ட் வேல்யூஸ் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறதையும் இன்னைக்கு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் எப்படி டைப் பண்ணுறதுங்கிறத லேர்ன் பண்ணோம் அண்ட் இதுக்கு என்ன எடிட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த எடிட்டர் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் எப்படி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அந்த ஃபைலில் எப்படி நாம் இப்போ இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண இந்த கோடிங் எப்படி டைப் பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல் அண்ட் நீங்கள் ஒரு எஃப்எஸ்டி டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்லேருந்து கால் பேக் பண்ணுவாங்க நீங்களும் ஒரு கோடர் ஆகணும் தேங்க் யூ கைஸ் பாய் ஹாய் ஆல் நீங்க ஒரு ஹோம் மேக்கரா இருக்கீங்க இல்ல ஈவினிங் மேல ஒர்க் பண்ற ப்ரொபஷனா இருக்கீங்களா ஆனா உங்க கரியரை ஐடி ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணி லட்சங்களை சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட இருக்கீங்களா இது பண்றதுக்கு நேரம் ஒரு பெரிய தடையா இருக்கு அப்படின்னு வருத்தப்படுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காக என்ட்ரில ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் அதுவும் இப்ப மார்னிங் பேட்ச் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி லைவ் கிளாஸஸ் லைவ் மென்டர்ஷிப் எக்ஸ்போர்ட் செஷன்ஸ் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டோட உங்க வீட்ல இருந்தே படிக்கலாம் அது உங்க பிளெக்சிபிள் டைம்ல சோ இன்னும் வெயிட் பண்ணாம ஜாயின் என்ட்ரி ஆப் நவுட்